మనందరికి ఇష్టమైన జెర్సీ మూవీలో ఒక ఫేమస్ డైలాగ్ ఉంటుంది ప్రతిసారి నువ్వు తప్పు చేయవని చెప్పి నేను అనుకున్నప్పుడు ప్రతిసారి యూ ప్రూవ్ మీ రాంగ్ అని చెప్పి గైస్ ఇదే సిచ్యువేషన్ మీ లైఫ్లో కూడా అవుతుంది అనమాట ఒక్కసారి తగ్గుతారు ఓకే మళ్ళీ తగ్గుతారు ఓకే మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంకా దిగజారుతూనే ఉంటారు అనమాట జనాలు మీకు వాల్యూ ఇవ్వడం మానేస్తారు సో వన్స్ మీరు అవతలకు ఛాన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఓకే ఐఎమ్ డన్ ఇంకా నేను తగ్గను అని చెప్పి మీరు ఒక చెక్ పెట్టేసేయాలి లేదంటే యువర్ వాల్యూ ఈజ్ ఎట్ స్టేక్ ఆపలమ్మ ప్రతిదీ ప్రతిదీ ఆపాలి ఎందుకంటే మీ వాల్యూ పోవడం యాజ్ ఎ బ్రదర్గా నేను చూడలేం కాబట్టి గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఫ్యాషన్ వర్స్ మై గుడ్ లుకింగ్ అండ్ ఆసమ్ జెంటిల్ మై నేన్ మీ బ్రోగనేష్ లెట్స్ గో టు ద వీడియో లెట్స్ రోల్ ద ఇంట్రో గణేష్ బాబు నువ్వు చెప్పిన తర్వాత కూడా ఇంకా తగ్గేదే లేదంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ మన వీడియోకి లైక్ చేయండి ఎందుకంటే మీరు తగ్గకూడదు అని నాకు కావాలి నెంబర్ వన్ ఫాలో ఫర్ ఫాలో అబ్బా బాబా ద క్లాసిక్ వన్ ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళు మనం మీట్ అవుతాం ఓకే కొత్త ఫ్రెండ్ అనుకుందాం జనరల్లీ ఏం చేస్తాం ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈస్ టు ఫాలో హిమ్ ఆన్ ఆల్ ద సోషల్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్స్టాగ్రామ్ సో ఫాలో చేస్తాం ఫాలో చేసిన తర్వాత వాట్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్లోనే దరిద్రం అంతా ఉంది ఇది ఎక్స్పెక్ట్ అదర్స్ టు ఫాలో అస్ బ్యాక్ ఓకే ఎందుకంటే ఇట్స్ ఎ బేసిక్ కామన్ సెన్స్ హ్యుమానిటీ ఇదంతా కూడా రీజనింగ్ చెప్పుకుంటాం అనమాట మనం కానీ ఫర్ సమ్ రీజన్ వాడు ఫాలోయింగ్ ఫాలోవర్స్ లిస్ట్ పెరిగిపోద్ది ఏమో అని చెప్పి లేకపోతే ఫాలోయింగ్ తగ్గిపోద్ది ఏమో అని చెప్పి వాడు మిమ్మల్ని ఫాలో చేయడం అనమాట అది చూసిన మీకు హర్టింగ్ ఫీలింగ్ వచ్చేసి అనమాట డీప్లీ హర్ట్ అయిపోతారు మీరు కానీ మీరు అది అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే యూ షుడెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ సమ్ వన్ టు ఫాలో యూ బ్యాక్ నేను ఇక్కడ వాడి స్టాండ్ తీసుకోవట్లేదు మీ స్టాండ్ కూడా తీసుకోవట్లేదు ఇది డిపెండ్స్ ఆన్ ఇండివిజువల్ కానీ కొంతమంది ఉంటారు ఇంపల్సివ్ డెసిషన్ తీసుకుంటారు అనమాట అమ్మాయి ఇటు ఫాలో చేయలేదు నెక్స్ట్ మినిట్ మీరు అన్ఫాలో చేస్తారు అది వాడు గమనిస్తారు అనమాట నిజంగా చీప్ అయిపోతారు అంటే ఇటు ఫాలో చేయకపోతే అన్ఫాలో చేసేస్తారు కానీ సేమ్ గోస్ట్ హిమ్ ఆల్సో ఫాలో చేసినా సరే ఫాలో చేయట్లేదు మనల్ని అని చెప్పి సో నేను మీకు ఏం చెప్తున్నాను అంటే ఇంపల్స్ ఎవరిని ఫాలో చేయొద్దు అన్ఫాలో కూడా చేయొద్దు అండ్ దయచేసి దయచేసి ఫాలో చేసే కదా ఫాలో బ్యాక్ చేయవా ఇలాంటి క్వశ్చన్ లో కూడా అడగద్దు చేయకపోతే వాళ్ళ కర్మ వన్ ఫైండ్ మంచి టైం చూసుకుని మీరు అన్ఫాలో చేసేయండి కానీ వెంటనే మాత్రం చేయొద్దు పోయి చెప్పాక చాలా మంది కామెంట్ సెక్షన్ లో ట్రిగర్ అయిపోతుంటారు అనమాట బ్రో ఏంది బ్రో అని చెప్పి చెప్తా ఇలా ట్రిగర్ చేసే చెప్తా ఎందుకంటే నేను చెప్పకపోతే ఇంకెవరు చెప్తా నెంబర్ టూ షో మెంగడం ఇది బాగుంటుంది గైస్ షో మింగడం అంటే నేను డైరెక్ట్గా చెప్తున్నా చాలా మంది కూడా దీన్ని ఇంకో లెవెల్ పట్టుకెళ్ళిపోతారు అనమాట ఇక్కడ నేను షో అంటే మంచి మంచి బ్రాండెడ్ టీషర్ట్స్ వేసుకోండి లెవేసి వేసుకోండి బల్బర్ వేసుకోండి బల్బ్ అయినా వేసుకోండి మీ ఇష్టం మీ కష్టాజితం కొనుక్కున్నారు మీరు వేసుకున్నారు మిమ్మల్ని ఎవడు క్వశ్చన్ చేయడు కానీ కొంతమంది ఉంటారు పదివేలు శాలరీ వచ్చే జాబ్ చేస్తున్నా సరే ఇరవై వేలు పెట్టి స్నీకర్స్ కొంటారు అనమాట ఐదు వేలు పెట్టి షర్ట్ కొంటారు ఆరు వేలు పెట్టి ప్యాంట్ కొంటారు అవసరం గెట్ యువర్ ప్రియారిటీస్ రైట్ దీన్ని ఏమంటారంటే ఉన్నదాన్ని కాదు లేని దాన్ని ఉన్నట్టు షో చేసడం అంటారు దీనికి ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను రియల్ లైఫ్ లో జరిగిన ఎగ్జాంపుల్ ప్రతి ఒక్కరికి జరుగుతుంది ఎవరైతే జిమ్ కి వెళ్తారో సో జిమ్ కి వెళ్తున్నప్పుడు ఒక మంచి బాడీ ఉన్నవాడు మంచి చెస్ట్ ఉన్నవాడు బజ మజిల్స్ ఉన్నవాడు బైసెప్స్ ఉన్నవాడు సో హి హిఫీ వేర్స్ ఎ స్లీవ్ లెస్ టీషర్ట్ ను బాగుంటది ఓకే దాన్ని షో అనకూడదు ఒక నీకర ఉన్నాయి మజిల్స్ ఆడ ఇష్టం ఆడ ఉన్నాయి ఆడ చూపించుకుంటాడు మీరు ఎవరు ఆడడానికి ఓకే కానీ ఇఫ్ ఏ అంకుల్ వేర్స్ అంటే ఒక పొట్ట బట్ట ఉన్నోళ్ళు కానీ మజిల్ టీషర్ట్ వేసుకుంటే మాత్రం ఏంటి లేని కూడా ఏదో ఉన్నట్టు చూపించుకుంటున్నాడు అలా చేస్తూ ఉంటాడు కొంచెం ఎక్స్పోజ్ చేస్తూ ఉంటాడు అరుస్తూ ఉంటాడు అనమాట అంకుల్ జిమ్ లోనే సో దాన్ని షో మింగడం అంటారు కానీ అందుకే ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటా మీ ఏజ్ తగ్గట్టుగా మీరు బిహేవ్ చేయండి మీ బాడీ తగ్గట్టుగా మీరు బిహేవ్ చేయండి మీ లొకేషన్ తగ్గట్టుగా బిహేవ్ చేయండి మీ అకేషన్ తగ్గట్టుగా బిహేవ్ చేయండి అప్పుడు ప్రధాని బ్యాలెన్స్ చేసిన అవుతారు ఎవ్రీథింగ్ ఫాల్స్ ఇన్ టు ద ప్లేస్ మీ వాల్యూ తగ్గిస్తున్న నెంబర్ త్రీ థింగ్ ఏంటంటే ఓవర్ కేరింగ్ అండ్ ఓవర్ షేరింగ్ ఇది కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇది సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ బట్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ వచ్చా నెంబర్ వన్ డివోర్స్ ఉత్తరప్రదేశ్ లో ఉత్తరాఖండ్ అని ఎక్కడో ఒక ఆవిడ వాళ్ళ హస్బెండ్ డివోర్స్ ఇచ్చింది అనమాట ఎందుకు అనుకుంటున్నారు గొడవలతో గాడు గొడవ లేవని ఎన్నో ఎన్ని మంత్స్ టూ ఇయర్స్ ఎంత అవుతుందంట టూ ఇయర్స్ లో ఒక్క గొడవ కూడా పర్లేదు హస్బెండ్ నాతో సో ఐ వాంట్ డివోర్స్ అంటే ఎదురు మాట చెప్పలేదు
మీరు బ్యాలెన్స్ చేస్తేనే ఏ రిలేషన్షిప్ అయినా బాగుంటుంది ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి సరే నాకు ఒక లవర్ ఉంది కదా నా ఫ్రెండ్ ఉండదు కదా ప్రతిదీ షేర్ చేసేస్తాను అంటే అటు మేము వదిలేస్తాడు ఏమి షేర్ చేయబోతే అది మేము పట్టించుకోండి ఓకే ఏం చెప్పాలో చెప్పండి ఏం చెప్పకూడదో చెప్పొద్దు అండ్ ప్రతిదీ ఓవర్ షేర్ చేసుకోవడం అంటే జీవితంలో ప్రతి ప్రాబ్లం మీకే ఉంది ప్రపంచంలో ఎవరికి లేని ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మీకే ఉన్నాయి అవన్నీ పక్కన ఉడితో షేర్ చేసుకుంటే అయిపోతే లేదు కదా సో మీలో మీరు ఉంచుకోండి దాని సొల్యూషన్ మీరు ఎత్తుకోండి కానీ బయటికి చెప్తే ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అవ్వవు సో ఓవర్ కేరింగ్ ఓవర్ షేరింగ్ రెండు హార్మ్ఫుల్ ఫోర్త్ కాన్సెప్ట్ గర్ల్స్ ఓవర్ గోల్స్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తాం మళ్ళీ చెప్తున్నా ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ ఎ మేజర్ థింగ్ కాబట్టి మన అబ్బాయిలు రెండు రకాలు ఉంటారు అనమాట నెంబర్ వన్ హూ హ్యాస్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ నెంబర్ వన్ హూ హ్యాస్ యూ నో షార్ట్ ఫోకస్ నెంబర్ వన్ హూ హ్యాస్ ఇస్ ప్రియారిటీస్ స్ట్రేట్ He is a masculine man. If you are a masculine man, you have a lot of image, man, you have a lot of height, beard, and hair. You can imagine that you are a lot of people. You have a lot of people who are a lot of people. Okay? Masculine, masculinity doesn't mean if you have to have muscles, beard. It doesn't mean that. Normal people, they know what to prioritize in their life. If you have a lot of people, they don't know what to prioritize in their life. గర్ల్స్ ఇంపార్టెంట్ గైస్ నేను ఒప్పుకుంటా ఎందుకంటే మనకి కొంచెం సపోర్ట్ కావాలన్నా సరే ఎవాల్యుయేషన్ కావాలన్నా ఏమైనా షేర్ చేసుకోవాలన్నా సరే మనం మా మగవాళ్ళతో మనం షేర్ చేసుకోవాలి అమ్మాయిలతో షేర్ చేసుకుంటే దే అండర్స్టాండ్ వెరీ గుడ్ బట్ లిమిట్ లిమిట్ ఉంటుంది అర్థం చేసుకుంటారు కదా సేమ్ ఇంకా ఇందాక చెప్పిన పాయింట్ ఓవర్ షేర్ చేసుకుంటారు అనమాట మీ వాల్యూ పడిపోద్ది అక్కడ తగ్గిపోతారు మీరు సో దట్ స్టూడెంట్ హ్యాపెన్ గైస్ ఇది చాలా మంది చెప్పే ఉంటారు నేను చెప్తున్నాను ఇప్పుడు మళ్ళీ జాగ్రత్తగా వినండి వస్తారు అందరూ వస్తారు కక్కుర్తి పడకండి ఓకే కక్కుర్తి పెడితే యుల్ హ్యావ్ సమ్ వన్ హూ డోంట్ డిజర్వ్ యూ అండ్ అది మీరు ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం రియలైజ్ అవుతారు అనమాట ఎందుకు మనం ఏం పేకలేదు ఏం మనం ప్రూవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం వాళ్ళ దగ్గర అని చెప్పి అవతల వాళ్ళు మాత్రం దింపతా ఉంటారు అనమాట పెత్తనం సో ఫస్ట్ మీ జాబ్ మీ బిజినెస్ మీ డబ్బులు ఇవన్నీ గెట్ ది స్ట్రైట్ మంచిగా సెటిల్ అవ్వండి సెటిల్ అవ్వండి ఆటోమేటిక్ గా వీళ్ళందరూ వస్తారు ఓకేనా బట్ అంటే దాన్ని కీప్ యూర్ ప్యూరిటీ స్ట్రైట్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తీసుకోండి లేజర్ షాప్ ఫోకస్ ఉండేవాడి గైస్ లాస్ట్ దాకా చూసారంటే యూ నో వాట్ యువర్ యువర్ దోజి సబ్స్క్రైబర్ ఎందుకంటే మీకు అటెన్షన్ స్పాన్ పీక్స్ లో ఉందనమాట అండ్ యూ ఆర్ లర్నింగ్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ కాబట్టి ప్యాట్ ఆన్ యువర్ బ్యాక్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ వచ్చేసి అప్డేట్ మీ వాల్యూ ఈజీగా ఎలా కోల్పోకూడదు అంటే యూ హ్యావ్ టు బీ రెలవెంట్ టు అదర్స్ అంటే మన ఫ్రెండ్స్ అవ్వచ్చు మన ఫ్యామిలీ అవ్వచ్చు వాళ్ళకి ఏంటంటే రెలవెంట్గా అంటే మనం రిలేట్ అయితేనే కదా వాళ్ళు మొత్తం మాట్లాడదు లేకపోతే మాట్లాడరు కదా సో ప్రతి విషయంలో కూడా కొంచెం అప్డేట్ అవ్వండి ప్రెసెంట్లో వచ్చిన ఏఐ గురించి కానీ ఈ టెక్నాలజీ గురించి కానీ డిఫరెంట్ థింగ్స్ అప్డేట్ అవుతూ ఉండండి ఫ్యాషన్ గురించి కానీ ఎవ్రీథింగ్ అప్పుడు ఏంటంటే యూ విల్ ఫీల్ సమౌట్ ఇంట్రెస్టింగ్ అనమాట సో మీరు వాళ్ళు అప్డేట్ అయితే ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ రావడం చాలా ఈజీ ఇట్టే వచ్చేసి మీకు ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ అండ్ ఆల్సో అప్డేట్ అంటే ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేషన్తోనే కాదు పక్కన వాళ్ళ ఎమోషన్స్తో కూడా అప్డేట్ అవ్వండి మీ పేరెంట్స్ అలా ఫీల్ అవుతున్నారు మీ ఫ్రెండ్స్ అలా ఫీల్ అవుతున్నారు మీ పియర్స్ అలా ఫీల్ అవుతున్నారు మీ గురించి లేదు వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా ట్రై టు టాక్ విత్ దెమ్ అప్డేట్ అవ్వండి వాళ్ళకి ఏంటంటే అన్ని షేర్ చేస్తున్నారు కాబట్టి యూ ఓల్ సమ్ వాల్యూ ఇన్ దియర్ లైఫ్ అప్పుడు మీకు వచ్చే వాల్యూ ఉంటుంది బాబ్జీ ఎవరు తీసుకెళ్ళారు సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టూ డేస్ వీడియో మీకు కానీ ఈ రోజు వీడియో నచ్చుంటే మాత్రం మీ వాల్యూ బ్రో ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పావు కదా అసలు వాల్యూ తగ్గించలేదు అదే తగ్గేదో లేదు అనుకుంటా మరి డెఫినెట్ మన వీడియోకి లైక్ చేయండి అండ్ ఆల్సో కింద కామెంట్ చేయండి ఇప్పుడు చెప్పిన ఏమైనా రిపీట్ చేసారా ఎందుకంటే నేను చాలా రిపీట్ చేసే ఇందులోని బట్ స్టిల్ ఐ లర్న్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ మిస్టేక్ ఓకే సో కింద కామెంట్ చేయండి అండ్ ఆల్సో గివ్ వేస్ విన్నర్స్ ప్రతిది కూడా నా ఇన్స్టాగ్రామ్లో అనౌన్స్ చేస్తున్నా అనమాట నా పర్సనల్ అప్డేట్స్ టోన్స్ అప్డేట్స్ కమింగ్ విత్ అన్ ఆసమ్ డ్రాప్ దిస్ జులై సో వెయిట్ ఫర్ దట్ ఓకే ఓవర్ సైజ్ స్ట్రీట్ వేర్ స్టఫ్ టీజర్ ఆల్రెడీ వచ్చింది ఇన్స్టాగ్రామ్లో పెట్టాను సో ఇట్స్ ద రేట్ ఆఫ్ బీవీఎస్ గణేష్ లింక్ విల్ బీ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ అండ్ మన ఫ్యాషన్ వోజ్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫర్ మోర్ ఆసమ్ కంటెంట్ లైక్ దిస్ అండ్ ఇలా కంటెంట్ ఎక్కడ మీకు లభించదు అనమాట అండ్ ఆల్సో బెల్ నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసుకోండి సీ యూ గైస్ ద నెక్స్ట్ వాన్